മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീ ദ സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആഫ്റ്റർ ഏജസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു വാച്ച് ഇന്ത്യൻ സീരീസ് എഗെയിൻ അങ്ങനെ ഇന്നലെ കണ്ടൊരു സീരീസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സ്പെഷ്യൽ ആയ നീരജ് പാണ്ഡേയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്സ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ഇത് കാരണം എല്ലാവരും പെട്ട അവസ്ഥയാണ് യാ വി വിൽ സർവൈവ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയ കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടൻസും ഇല്ല തിയേറ്റേഴ്സും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് യൂട്യൂബിൽ പുതുതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ബട്ട് ഇഫ് പ്ലാൻ ഐ ഫെയിൽസ് ദിസ് പ്ലാൻ ബി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസിന് ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നിലവിൽ ആക്റ്റീവ് ഉള്ളു അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സ്പെഷ്യൽ ആയ നീരജ് പാണ്ഡേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓപ്സ് കണ്ടു സോ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ഹിവി ഗോ ബോളിവുഡിലെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് നീരജ് പാണ്ഡെ ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഡയറക്ടറാണ് നസറുദ്ദീൻ ഷായും അനുഭവ് ഖേറും മെയിൻ ലീഡിൽ വന്ന ത്രില്ലർ ഫിലിം എ വെനസ്റ്റ് ഈ ഫിലിം കണ്ട അന്ന് മുതൽക്കേ നീരജ് പാണ്ഡെ എന്ന ഡയറക്ടറിന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസും റൈറ്റിങ്ങും നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഫിലിം തമിഴിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കമൽഹാസൻ സാറും ലാലേട്ടനും ലീഡ് റോളിൽ വന്ന ഉണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒരുവൻ എ കോമൺ മാൻ എന്ന അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമും ഈ ഫിലിമിന്റെ റീമേക്ക് ആയിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ചബ്ബീസ് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ക്ലാസിക് ത്രില്ലർ ഈ ഫിലിമും തമിഴിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വിഘ്നേഷ് ശിവൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത താനാ സേറിന്റെ കൂട്ടം ഒറിജിനലുമായി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കായ ഒരു ഫിലിമിനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റൈല് അനാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുളമാക്കിയ ഒരു റീമേക്ക് ആണ് പിന്നീട് നീരജ് പാണ്ഡെ ബേബി എം എസ് ധോണി പോലത്തെ ഫിലിംസും ഡയറക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് വർക്ക്സ് പക്ഷേ അയ്യാരി എന്നൊരു ഫിലിം ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റെസ്പോൺസൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വെബ് സീരീസിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നു നീരജ് പാണ്ഡെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോൾ ഈ സീരീസ് കാണാൻ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം എടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശിവം നായർ നീരജ് പാണ്ഡെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീസൺ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില എപ്പിസോഡ്സ് ശിവം നായരും ചില എപ്പിസോഡ്സ് നീരജ് പാണ്ഡെ അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വർക്കായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നീരജ് പാണ്ഡെ ദീപക് കിങ് റാണി ബനാസീർ അലിഫിദ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കേസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പക്ഷേ എക്സിക്യൂഷൻ വൈസ് നന്നായിട്ട് തോന്നി ബട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് പിന്നെ വരാം എന്നാലും നീരജ് പാണ്ഡേയുടെ വർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നുന്നു കെ കെ മേനോൻ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ സീരീസിൽ മെയിൻ ലീഡിൽ വന്നൊരു ആക്ടർ പക്ഷേ സീരീസിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ആക്ടറിൻ്റെ ബോളിവുഡ് ഫിലിംസ് അധികമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഹൈദർ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡെ ഗാസി അറ്റാക്ക് ബേബി ഇതിലാണ് ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഫ്ലൈയിങ് ജെറ്റ് സിങ്ങി സ്പ്ലിങ് ഇതുപോലത്തെ ഫിലിംസിലൊക്കെ ബോളിവുഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം അങ്ങനെ അൺഡിസർവിങ് റോൾസാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും കോർത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സീരീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കെ കെ മനോൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോകും അത്രക്കധികം നന്നായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിമ്മത് സിംഗ് എന്ന ക്യാരക്ടർ കിരൺ തക്കർ ഈ സീരീസിൽ സ്കോർ ചെയ്ത മറ്റൊരു ആക്ടറാണ് ഫാറൂഖ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ തകർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സ്പേസ് ഓവറുള്ള ആക്ടൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ സ്പോയിലേഴ്സ് കാരണം അതൊന്നും മുണ്ടാൻ പോലും പറ്റില്ല ബെറ്റർ ആക്ടർ വിനയ് പത്തക്കും നന്നായിരുന്നു കെ കെ മേനോടൊപ്പം ഉള്ള നല്ല കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സീരീസിലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ കാര്യം നല്ല കണ്ടൻറ്റും നല്ല എക്സിക്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെച്ചൺ ചെയ്തൊരു ഫീൽ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം കാര്യങ്ങൾ കുറേ പറയാനുണ്ടെ
ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എക്സലൻറ്റ് വർക്ക് ആയിരുന്നു നീരജ് പാണ്ഡേയുടെ വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട് ശിവൻ നായരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഷോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്രെയിംസ് പോലും നന്നായി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീസൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ ഒരു കൈയടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിലും നല്ല എക്സ്പോഷേഴ്സൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അദ്വൈത് നമ്ലേക്കറും ഈ ഒരു സീസണിലെ ഒരു സ്റ്റാറാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സീസണിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒ എസ് ടിയും അത്രക്കധികം നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ ത്രില്ലർ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ മ്യൂസിക് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കളിയുമില്ല ഓരോ എപ്പിസോഡ്സും നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ലെങ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള എട്ട് എപ്പിസോഡ്സാണ് ഈ ഒരു സീസണിൽ വരുന്നത് ഒരു സ്പൈ ത്രില്ലർ സീരീസ് ആയ കാരണം ഫാമിലി മാൻ്റെ ലെവലുണ്ടോ എന്ന് ഇന്നലെ കുറേ പേര് ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഫാമിലി മാൻ പോലെയൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഈ ഒരു സീരീസും രസമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു സീരീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഒഴിച്ചാൽ നല്ലൊരു സീരീസാണ് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി വരുത്താം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ബൈ ബൈ ഗായ്സ്